നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെയിലി കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓഫ് ട്വന്റി തേർഡ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്നത് ഓൺലി സ്മോൾ സ്റ്റാർട്ട് അപ്സ് വിത്ത് ടേൺ ഓവർ അപ് ടു ആർ എസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്രോർ ടു ഗെറ്റ് ടാക്സ് ഹോളിഡേ സി ബി ഡി ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സി ബി ഡി ടിയുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആർ എസ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ടേൺ ഓവർ ഡെഫിനിഷൻ സ്മോൾ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പിന് ഡി ഐ പി ഡി പി ഐ ഐ ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്രോർ ആനുവൽ ടേൺ അപ് ടേൺ ഓവർ ഉള്ളവരുടെ മാത്രം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് സ്മോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടാക്സ് ഹോളിഡേയ്സ് അനുവദിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാക്സ് ഹോളിഡേ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടാക്സ് ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇൻസെൻറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഓഫേഴ്സ് എ ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ഓർ എലിമിനേഷൻ ടു ബിസിനസ്സസ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ എലിമിനേഷൻ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓക്കെ ടാക്സ് ഹോളിഡേസ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സെയിൽസ് ടാക്സ് റിഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ടു ഹെൽപ്പ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ടാക്സസ് അതാണ് സി ബി ഡി ടി ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റിയാണ് അണ്ടർ ദ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ടാക്സസ് അതിനകത്ത് ഒരു ചെയർമാൻ ഉണ്ടാകും വിത്ത് സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് അംനസ്റ്റി സ്കീം ഫോർ ലെജസി സർവീസ് ടാക്സ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കേസസ് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് അംനസ്റ്റി സ്കീം ലജസി സർവീസ് ടാക്സുകൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സെൻട്രൽ എക്സൈസ് അതുപോലെ ലജസി സർവീസ് ടാക്സുകൾ മാത്രമല്ല സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ടാക്സുകൾ കുറച്ച് കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷനലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ലജസി സർവീസ് ടാക്സുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കേസുകളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ടെമ്പററി കേസുകളിൽ പെട്ട് സർവീസ് ടാക്സ് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും സോ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഓവർകം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ ആംനസ്റ്റി സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ടാക്സ് ആംനസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടാക്സ് പേഴ്സിന് ഡെഫൈൻഡ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ടാക്സ് ആംനസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടാക്സ് ആംനസ്റ്റി കൊണ്ട് ഓപ്പറേഷനിലാകുന്നതോടുകൂടി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രിമിനൽ പ്രോസിക്യൂഷൻസും അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സബ്ക വിശ്വാസ് ലജസി ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ സ്കീം എന്നാണ് ലജസി ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ സ്കീമിൻ്റെ പേര് ഇതൊരു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ റിലീഫ് കൊണ്ടുവരിക ടാക്സ് ഡ്യൂസ് ഫോർ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കേസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ വേവർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈൻ പെനാൽറ്റി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുശേഷം നോ അതർ ഡയബിൽ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ ഓർ പെനാൽറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ് അംനസ്റ്റി ഫ്രം പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്നാണ് ടാക്സ് ഇവിടുത്തെ അംനസ്റ്റി സ്കീം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിക്സിറ്റ് ഐറിഷ് ബോർഡർ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്സിറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് യു കെ പുറത്തു പോകാനായി റഫറൻഡം വഴി അവർ തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു അയർലൻഡ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ബോർഡറിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഐലൻഡ് ഓഫ് അയർലൻഡിൽ നോർത്തേൺ അയർലൻഡിനെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഹാർഡ് ബോർഡർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് ബോർഡർ ഹാർഡ് ബോർഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് അതറൈസ്ഡ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാഫ്ഡ് ബൈ കസ്റ്റം ഓഫീസേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്കണോമി പീപ്പിൾ
നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ടുവിലാണ് ഐറിഷ് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആംഗ്ലോ ഐറിഷ് സ്ട്രീറ്റ് വഴി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് സെൽഫ് ഗവണിങ് എന്താ ഡൊമിനിയൻ ആയിട്ട് അയർലൻഡ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഐറിഷ് ബാക്ക് സ്റ്റോപ്പ് എന്നൊരു വേർഡ് ഇവിടെ ഒരു ടേം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം ഗിവൺ ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ യു കെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുക ഹാർഡ് ബോർഡർ വേണ്ട ഇൻ അയർലൻഡിൽ വേണ്ട എന്ന് എന്താ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിന്ന് യു കെ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാർഡ് ബോർഡർ ഐലൻഡ് വേണ്ട എന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് എഗ്രിമെന്റ് പേരാണ് ഐറിഷ് ബാക്ക് സ്റ്റോപ്പ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ കിങ്ഡം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വേറൊരു ഇഷ്യൂ കൂടി അറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർത്തൺ അയർലൻഡിനെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡോട് ഉയർത്തി ഒരു യുണൈറ്റഡ് അയർലൻഡ് വേണമെന്നൊരു കൺസേൺ കൂടി ഉയർന്നുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് അയർലൻഡ് എന്നൊരു പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് യൂസ് ടു ഒരു സിംഗിൾ സോവറൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ടേം ചെയ്യുന്നതാണ് യുണൈറ്റഡ് അയർലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊപ്പോസിഷൻ പ്രസന്റ്ലി ഐലൻഡ് രണ്ടാ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡ് സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സോവറൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതേസമയം നോർത്തൺ അയർലൻഡ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന്റെ പാട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫ് ഐ ടി എഫ് ഏഷ്യ പസഫിക് ഗ്രൂപ്പ് മേ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എഫ് ഐ ടി എഫ് ഒരു ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ ബോഡിയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ബൈ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പർ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ലീഗൽ റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ മെഷർ കൊണ്ടുവന്ന് മണി ലോണ്ടറിങ് അതുപോലെ ടെററിസ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇഷ്യൂസും ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ് എന്താ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ത്രച്ചു ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് എ ടി എഫ് ഒരു പോളിസി മേക്കിംഗ് ബോഡി ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യ പസഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഈ എഫ് എ ടി എഫിന്റെ ഏഷ്യ പസഫിക് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ പാകിസ്ഥാന്റെ പെർഫോമൻസ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് കാര്യത്തിലും ടെറർ ഫിനാൻസും കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ട പോളിസികൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ചെക്ക് ചെയ്ത ചെക്ക് ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നാൽപ്പതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സും പരാജയമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗ്രേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുന്നത് അങ്ങനെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോടുകൂടി പാകിസ്ഥാൻ ഫിനാൻഷ്യലി ഡൗൺഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം എഫിൽ നിന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ അത് പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള ഏത് രാജ്യവും ആകട്ടെ ഇവരുടെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡൗൺഗ്രേഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഐ എം എഫിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി മറ്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ ഇല്ലാതാകാനും കാരണമാകുന്നു ഇതൊരു ഹിന്ദുവിൽ വന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഒരു ഹിന്ദുവിൽ വന്ന ഒരു ഡേറ്റ പോയിന്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്ടർ വൈസ് ഗ്രോസ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഓരോ 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 സെക്ടറിലും കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഈ മൂന്നിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഡേറ്റ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗ്രോസ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഒരു ഡിക്രീസിംഗ് ട്രെൻഡിലാണ് മൂന്ന് സെക്ടറിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ശേഷം ചെറിയൊരു പേസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ കറണ്ട് പ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫോർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ജി സെവൻ സബ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻ കൺട്രീസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെവൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇക്കോണമീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അവരാണ് ജി സെവൻ ഇവർ മോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ
പ്രൈസ് ഓഫ് ഓയില് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യോം കിപ്പൂർ വാറിൽ ഇസ്രയേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കൺട്രീസിലേക്ക് ഗ്ലോബൽ സപ്ലൈ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓയിൽ ക്രൈസിസ് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായി അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ജി സെവൺ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ജി സെവണെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരാണ് ലീഡിങ് എക്സ്പോർട്ട് കൺട്രീസ് ലാർജസ്റ്റ് ഗോൾഡ് റിസർവ് ഇവർക്കാണുള്ളത് ലാർജസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇവരാണ് ടോപ്പ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ടു യു എൻ ബഡ്ജറ്റും ഇവരാണ് ജയ്പൂർ ഹുനാർ ഹാറ്റ് ഹുനാർ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഇൻഡിജിനസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് മാസ്റ്റർ ആർട്ടിസൻസ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗാതറിങ് ആണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇത്തവണ ജയ്പൂരിൽ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ലാക്സ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻസ് ഹാവ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം ഹുണാർ ഹാറ്റുകൾ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇയറിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം മാസ്റ്റർ ആർട്ടിസൻസും കുൽനറി എക്സ്പീരിയൻസും അതുമല്ല ഇതിനകത്ത് വിമൻ ആർട്ടിസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹുണാർ ഹാറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഹുണാർ ഹാറ്റിൽ ഇത്തവണ ജയ്പൂരിൽ വരുന്നത് പല പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് കെൻ ആൻഡ് ബാംബു ജൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ആസാം വെറൈറ്റി ഓഫ് സിൽക്സ് ഫ്രം ജാർഖണ്ഡ് ഭഗൽപുരി സിൽക്ക് ആൻഡ് ലിനൻ ലാക്ക് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ ജ്വല്ലറി കന്ത ഓഫ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വാരണാസ് സിൽക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രോഡക്ട്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എവർ വേൾഡ് യൂത്ത് കോൺഫറൻസ് ഫോർ കൈൻഡ്നെസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വേൾഡ് യൂത്ത് കോൺഫറൻസ് ഓൺ കൈൻഡ്നെസ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യുനെസ്കോ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ പീസ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റും മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റും ചേർന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് വസുദേവ കുടുംബകം എന്നാണ് തീം ഗാന്ധി ഫോർത്ത് കണ്ടംപററി വേൾഡ് കൂടി തീമിൽ പെടും നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോമ്പിറ്റൻസീസ് അതായത് എംപതി കമ്പാഷൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻക്വയറി ഇതുപോലുള്ളത് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്ലോബൽ യൂത്തിന് അങ്ങനെ അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എംപവർ ചെയ്യുക എനാബിൾ ചെയ്യുക എന്താണ് അവരെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് പീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ഗ്ലോബൽ യൂത്തിന് പ്രൊവൈഡ് ഗ്ലോബൽ യൂത്തിന് അതുപോലെ പോളിസി മേക്കേഴ്സിനും പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് എൻഗേജിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ പുതിയ ഗ്രൗണ്ട് പുതിയ ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് പാത്വേസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഡിസ്കസ് ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ വിത്ത് ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ശ്രീ എന്താണ് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആണ് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലെ വിവിധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ എൻ കെ സിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ എന്നൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫോർമുല ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടാക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ അറ്റ് എൻ ഇന്റർവൽ ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓർ ഏർലിയർ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഒരു ചെയർമാൻ ഉണ്ടാകും ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് അതിനേക്കുള്ള നെസസറി സപ്പോർട്ടും മാൻ പവറും കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എം ഒ ഇസ് സൈൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിസിറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ഫ്രാൻസ് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് റിലേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന പല സെക്ടറുകളെ പറ്റിയാണ് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എം ഒ ഇസ് തന്നെ ഈ ഓരോ എം ഒ ഇസ് അതേപടി ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്ന
എല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻഡസ് ഫുഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കോൾഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ ബിവറേജ് ഡ്രിങ്ക് ടെക്നോളജി ഡയറി പ്രോസസിംഗ് സീറ്റ് ആൻഡ് കൺഫെക്ഷണറി ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ പ്രോസസിംഗ് ഇതുപോലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫുഡ് ആൻഡ് ബെവറേജസ് പ്രോസസിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സെക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ഷോക്കേസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർലി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു പി എസ് സി പോലുള്ള എക്സാമ്പിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിൽ പൊതുവെ ഇത്തരം ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അഗ്രികൾച്ചറും ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇത് പുതിയ വെർട്ടിക്കൽസ് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽസ് കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് ബവറേജസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പുതിയ സപ്ലൈസ് ടു ബയേഴ്സ് ഫ്രം സാർക്ക് ആഫ്രിക്ക യൂറേഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൻ ടെക്നോളജി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് സെക്ടറിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മോഡേൺ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ടെക്നോളജീസ് അതിനുവേണ്ടി ബിഗ് ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജീസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് സെക്ടറിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇൻഡോ ഫ്രഞ്ച് റോഡ് മാപ്പ് ഓൺ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഇന്ത്യ ഫ്രഞ്ച് കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഫ്രഞ്ച് റോഡ് മാപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യത്തിൽ വയലന്റ് ആൻഡ് ഹെയ്റ്റ്ഫുൾ കണ്ടന്റിന് ഓൺലൈൻ വരുന്നതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ആക്കി ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡും ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ഫാക്ടറെ കൊണ്ടുവന്ന് സൊസൈറ്റീനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് അതുവഴി ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ യൂസിന്റെയുള്ള വ്യത്യാസം ഇതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഉള്ള എഫർട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജീസിന്റെ ഡീപ്ലോയ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള റിസ്ക്കുകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസോസിയേറ്റഡ് റിസ്ക്കുകൾ അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദേ വിൽ ഫൈറ്റ് എഗ്നസ്റ്റ് വയലന്റ് എക്സ്ട്രീമി ആൻഡ് ഹെയ്റ്റ്ഫുൾ കണ്ടന്റ് ഓൺലൈൻ വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് കണ്ടന്റിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകളാകുക സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ ടെററിസ്റ്റ് ആൻഡ് വയലിസ്റ്റ് വയലന്റ് എക്സ്ട്രീമിറ്റ് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലീഗൽ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് ഓൺലൈൻ വരുന്ന ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടബിൾ ആകുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈബർ ക്രൈമിന് ഒരു ട്രാൻസ് നാഷണൽ ക്രൈമായിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിന് എൻഹാൻസ്ഡ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ബ്രിങ് സൈബർ ക്രൈം ക്രിമിനൽസ് ടു ജസ്റ്റിസ് അത് ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റും അവിടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഓൺലൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺസേൺ അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഹാവ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫേർഡ് ബൈ ഡെവലപ്മെന്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇ ഗവേണൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സഹകരണം വരുന്ന വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതുപോലെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ബിസിനസ് കോർപ്പറേഷനിലെ ഡിജിറ്റൽ സെക്ടറിലുള്ള ബിസിനസ് കോർപ്പറേഷൻ ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ് ഇതിലുള്ള സഹകരണം ഇവർ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഫയസ
ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഹൈ റെയിൻഫാൾ കിട്ടുന്നതാണ് നോർമലി നമ്മൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് ടൈം ചെയ്യാറ് ടെമ്പറേറ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോണിഫറസ് ഓർ ബ്രോഡ് ലീഫ് ഫോറസ്റ്റുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ സോണിലാണ് കാണുന്നത് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏകദേശം വൺ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആനുവൽ പ്രിസിപ്റ്റേഷൻ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനെയാണ് മാപ്പിംഗ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാപ്പിംഗ് പോയിന്റിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഇലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കൊളംബിയ വെനിസുവല ഗയാന സുറിനി ഫ്രഞ്ച് ഗയാന അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസീൽ ബൊളീവിയ പെറു ഇക്വഡോർ എന്നീ കൺട്രീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു അതുപോലെ പക്ഷെ അർജന്റീന പരോഗ്യ ഒറുകി കൺട്രീസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല ദെൻ അയർലൻഡ് ആണ് അടുത്ത കൺട്രി അടുത്ത മാപ്പ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നോർത്തൻ അയർലൻഡും അയർലൻഡും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നോർത്തൻ അയർലൻഡ് യു കെയുടെ ഭാഗമാണ് അയർലൻഡ് സോവറൈൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അയർലൻഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ലിൻ ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലാണ് അയർലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അയർലൻഡിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ഐറിഷ് സീ ആണുള്ളത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ സെൽറ്റിക് സീ ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അയർലൻഡിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്സ്ഫോർഡ് ട്രിപ്രാരി കെറി കോർക്ക് ഡൊണഗാല് ഗാൾവേ മായു ഇതെല്ലാം അയർലൻഡിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് വെയിൽസ് ഇതെല്ലാം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് താങ്ക്